গুড ইভিনিং নমস্কার আমার নাম ডক্টর তনয় বোস আমি একজন কনসালটেন্ট রিউমাটোলজিস্ট অনেক দিন পর একটা টপিক নিয়ে এলাম আমি এই টপিক নিয়ে আমি একটা স্লাইড শো প্রেজেন্টেশন করেছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে সেটা হিন্দিতে বলা হয়েছে এটা বাংলায় বলছি টপিকটার নাম হচ্ছে ফাইব্রো মায়াল জিয়া আরেকবার বলছি ফাইব্রো মায়াল জিয়া এই রোগটা সম্বন্ধে খুব কম লোকই শুনেছে কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এই রোগটি প্রচণ্ড কমন এবং আমরা প্রায় ঘরে ঘরে পাই লোকেরা জানে না লোকেরা বোঝে না তাই এই রোগটি ধরাও পড়ে না তাই এটি সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটা কথা বলি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কীরকম হয় যে কেউ একটা মাঝ বয়সী মহিলাই ধরলাম আমি কারণ মহিলাদের মধ্যে বেশি হয় সে একজন চিকিৎসকের কাছে যায় গিয়ে তার প্রেজেন্টেশন হচ্ছে তার কমপ্লেন হচ্ছে তার সারাক্ষণ একটা গাঁত পায় ব্যথা করে এই ব্যথার কোনো লিমিটেশন নেই এই ব্যথাটা যে কোনো পার্টিকুলার জয়েন্টে হবে বা ঘাড়ে হবে বা পিঠে হবে তা না সর্বত্র সর্বত্র তার জয়েন্টেও হচ্ছে তার মাসেলেও হচ্ছে তার শ্যাফ্ট অফ দ্য বোনে হচ্ছে পিঠে হচ্ছে কোমরে হচ্ছে থাইয়ে হচ্ছে হেডেক হচ্ছে তো আমি যতবারই এদেরকে ক্ল্যারিফাই করার চেষ্টা করি আপনি স্পেসিফিকালি বলুন কোথায় ব্যথাটা বেশি হচ্ছে ওদের একটাই উত্তর যে আমার সারা গাত পায় ব্যথা গোটা শরীরটা ম্যাচ ম্যাচ করে তো ইন্টারেস্টিং জিনিস এরকম কি রোগ হতে পারে যাতে সারা গাত পা ব্যথা হতে পারে একটা হ্যাঁ ভাইরাল ফিভার হলে অনেক সময় হয় কিন্তু ক্রনিক্যালি কি করে একটা লোকের ভাইরাল ফিভার হবে সো তার সাথে যখন আমরা আনুষঙ্গিক প্রশ্নপাতি করি যে কেন হচ্ছে আর কি থাকতে পারে আপনার তখন যে উত্তরগুলো পাই আমরা সেটা হচ্ছে এরা খুব ক্লান্ত থাকে এরা টায়ার্ড ফেটিকড সারাদিন একটা অবসাদের মধ্যে ভোগে যখনই কোনো কাজ করতে যায় সেই কাজে এনার্জি পায় না পড়াশুনো বা লেখাপড়ার কোনো কাজ থাকলে কনসেন্ট্রেট করতে পারে না এদের মুড অফ থাকে এরা সবসময় একটু খিটখিটে মেজাজের হয়ে গিয়ে থাকে সেটা কিন্তু প্রথম থেকেই না এটা রিসেন্ট চেঞ্জ আর কি যে যার মেজাজটা একটু খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে একটুতেই রেগে যাচ্ছে এবং ঘুম হয় কিন্তু ঘুম থেকে উঠে এদের কিছুতেই ফ্রেশ লাগে না অনেকে বলে ঘুমও হয় না সো ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ না লাগাটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এদের মধ্যে পাওয়া যায় যে ঘুমলেন কিন্তু সকালে উঠে আপনার কিছুতেই ফ্রেশ লাগছে না আপনি কাজ করতে পারছেন না টায়ার্ড লাগছে একটু কাট খাটাখাটনি করলেই গাত পা ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক কিছু থাকে তার মধ্যে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে মাইগ্রেন অনেকের মধ্যেই দেখা যায় যে এদের একটা মাথা ব্যথা থাকে যে এই মাথা ব্যথাটা সময় সময় বাড়ে এবং বাড়ার জন্য যে যে জিনিসগুলো লাগে সেটাও ধরা যায় যেমন রোদে বেরোলে বাড়ে পিরিয়ডসের আগে বাড়ে খেতে দেরি হলে বাড়ে ঘুম না হলে বাড়ে লাউড স্মেল লাউড নয়েস ফাউল স্মেল ব্রাইট লাইট এগুলোতে এদের বাড়ে ওয়েদার চেঞ্জ হলে বাড়ে অল্টিচিউড চেঞ্জ কোথাও ঘুরতে গেল বেটার আছে বা খারাপ হয়ে গেল আবার ফিরে এলো নিজের বাড়িতে বেটার হলো বা খারাপ হয়ে গেল সো দিস ইজ এন ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা মানে এতগুলো জিনিস একটা মানুষের মধ্যে পরিবারের লোকজন বুঝতে পারে না অ্যাকচুয়ালি কি হয় তারা ভাবে যে কোনো সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে বা সাইকাট্রিক প্রবলেম হচ্ছে সারাক্ষণ ব্যথা ঘ্যান ঘ্যান কেন করে যাচ্ছে এরা অনেকে সময় লোকাল ডক্টরের কাছে যায় বা অর্থোপেডিশিয়ানের কাছে যায় নিউরোলজিস্টের কাছে যায় তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের যেহেতু আমরা একটা জিনিসে বিশ্বাস করি হোয়াট ইউর মাইন্ড ডাজেন্ট নো ইউর আইস ক্যান নট সি সো লোকের মাথায় যদি এটা না খেলে যে ইট মে বি আ ফাইব্রোমাইলজিয়া বা ক্রনিক ফেটিক সিনড্রোম বলে এক ধরনের রোগ বা সিনড্রোম হয় সেই রোগটা যদি লোকেরা ধরতে না পারে বা মাথায় যদি না থাকে তাহলে সঠিক চিকিৎসাটা দেবে কি করে সো ন্যাচারালি এরা বেশিরভাগ সময় ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি মাল্টিভিটামিন আয়রন ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে এদেরকে ট্রিটমেন্ট করা হয় কিন্তু অনেক সময় পেন কিলার দেওয়া হয় শর্ট কোর্স বাট ইট ডাজেন্ট রেসপন্ড সো ন্যাচারালি এই যে কনস্টেলেশন এই যে পিকচারটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় ফাইব্রোমাইলজিয়া সো খুব সিম্পল ভাষায় যদি বলতে যাই যে এক্সাক্টলি গন্ডগোলটা কি হয় ফাইব্রোমাইলজিয়া এরকম হচ্ছে কেন লোকের মধ্যে সো ফাইব্রোমাইলজিয়াতে বেসিক্যালি যে গন্ডগোলটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটি মানুষের যে ব্যথার সহ্য শক্তি ক্ষমতাটা আমাদের যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আপনি গরমকালে আপনি বাড়িতে হাঁটা চলা করতে গেলে চেয়ারের পায়ে পাটা লেগে গেল আপনি হয়তো পাত্তাও দিলেন না কেউ বললো আহা লাগলো কিনা আপনি পাত্তাও না দিয়ে চলে গেলেন কিন্তু এই একই আঘাত যদি শীতকালে লাগে আপনার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে এত জোরে লাগে 
কিন্তু আঘাতটা একই মানুষটাও আপনি একই তাহলে রিয়াকশনটা ডিফারেন্ট হচ্ছে কেন কারণ শীতকালে আমাদের বডি খুব সেন্সিটিভ থাকে কোল্ড এলে আমাদের সেন্সিটিভিটি বেড়ে যায় তো ফাইব্রোমায়োজিয়া পেশেন্টের বেসিক্যালি পেন ব্যাপারটা থ্রু আউট দ্য ইয়ার কিন্তু সেন্সিটিভ দে আর ভেরি সেন্সিটিভ টু পেন এবং এই পেন সেন্সিটিভিটি অনেক রকমের হয় একটা হয় যে আপনি কাউকে ধরলেন সে বলল এটা আমার ব্যথা লাগছে বাট আপনি কিন্তু গ্রিপ করেছেন এটা পেন দিচ্ছেন না আপনি কাউকে প্যাট করলেন বলল উফ লাগছে আমার সো অনেক সময় এটাকে এটাকে বলা হয় যে হাইপার প্যাথিয়া মানে দিলাম তাতে ব্যথাটা বেশি হচ্ছে আরেক ধরনের হয় অ্যালোডাইনিয়া অ্যালোডাইনিয়া মানে হচ্ছে এটা তো টাচ সেন্সেশন সেটাকে সবসময় পেনে কনভার্ট করে দিচ্ছে একটা ওয়ার্ম সেন্সেশন সেটাও পেনে কনভার্ট করে দিচ্ছে একটা কোল্ড সেন্সেশন সেটা পেনে কনভার্ট সো যে কোনো জিনিসকেই পেনে কনভার্ট করে দেওয়াটাকে সেটাকে বলা হয় অ্যালোডাইনিয়া সো এই জিনিসগুলো অনেক সময় আমরা ফাইব্রোমায়োজিয়া পেশেন্টদের মধ্যে দেখতে পাই সো এদের যেহেতু পেন থ্রেশুলটা এত কম এরা একটু খাটাখাটনি করলেই মাসলগুলো যখন একটু খাটে তখনই এদের ব্যথাটা শুরু হয়ে যায় এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক প্রবলেমগুলো আমি আপনাকে বললাম সো ন্যাচারালি এরা কিন্তু সুস্থ মানুষ এরা সাইকোলজিক্যাল পেশেন্ট নয় এরা সাইকাট্রিক পেশেন্ট নয় এরা নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ নেই এদের এর অ্যাবসলিউটলি সুস্থ ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি আপনাকে বলি কোনো টেস্ট নেই এই রোগটা ধরার জন্য আপনি হাজার টেস্ট করুন হয়তো কাকতালীয়ভাবে ভিটামিন ডিটা কম আসতে পারে কিন্তু সেটার জন্য কিন্তু ফাইব্রোমাইজিয়াটা হচ্ছে না কারণ আমাদের দেশে এইটি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট লোকের ভিটামিন ডি এমনিই কম তাদের তো কারো সবার ব্যথা হচ্ছে তা তো নয় সো আদারওয়াইজ ব্লাডে আপনি কিচ্ছু পাবেন না হাজার হাজার টেস্ট এরা অনেক সময় আমরা পাই তো পেশেন্ট যারা মানে প্রচুর টাকার টেস্ট করে আসছে কিছু বেরোচ্ছে না আমাকে কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না হোয়াটস রং বাড়ির লোক বুঝতে পারছে না অবিবাহিত মেয়ে হলে বাড়ির লোকরা চেঁচামেচি করে যে কি করছিস কিছু একটা করো ইত্যাদি ইত্যাদি সো অনেক সময় এরা একটা বার্ডেন হয়ে যায় না আমি পয়েন্টটা হচ্ছে বারবার আপনারা ভাবছেন যে আমি মেয়ে 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 কেন বলছি কারণ মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায় ছেলেদের মধ্যেও হয় ডেফিনেটলি হয় তো ন্যাচারালি এই জিনিসটা যদি আমরা চিকিৎসা না করি মানুষের মধ্যে একটা অবসাদ চলে আসবে দে উইল বি ভেরি টায়ার্ড ফেটিক কেউ শুনছে না তাদের কথা তারা কোনো সলিউশন পাচ্ছে না কাজে কনসেন্ট্রেট করতে পাচ্ছে না সংসার আছে ছেলে মেয়ে আছে এদের দিকে তাকাতে পাচ্ছে না পারফর্ম করতে পারছে না নিজের অফিসে এটসেট্রা এটসেট্রা সো দে গেট ভেরি ডাউন তো ন্যাচারালি এদের মানে একটা বাজে অবসাদ বা ডিপ্রেশন চলে আসে সো দ্যাট ইজ আ বিগ প্রবলেম তো সেটাকে একটা সলিউশন দিতে হয় এই পেশেন্টদেরকে সো ন্যাচারালি ফাইব্রোমাইলজিয়া ডায়াগনোসিস করার জন্য যেটা আমরা গাইডলাইন্স বলে আগে বলা হতো যে পেশেন্টের শরীরে চাপ দিয়ে দিয়ে দেখো বুড়ো আঙুল দিয়ে যে কোথাও বলছে কি না ব্যথা আছে এগুলোকে বলা হয় টেন্ডার পয়েন্টস তারপর হচ্ছে যে এদের ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ লাগে কি না তো অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট লোকেরা বলে যে না আমার ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ লাগে না আমি ঘুমোলাম বাড়ির লোক বলছে হ্যাঁ সে তো ঘুমিয়ে আছে ঘুম থেকে উঠলো ঠিক আছে ফাইন বাট শি ডাজেন্ট ফিল অ হি ডাজেন্ট ফিল ফ্রেশ এট অল সো এই দুটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া আমরা পাই তারপর লো মুড পুয়ার কনসেন্ট্রেশন টেম্পারের ফ্র্যাজিলিটি সো এর সাথে আনুষঙ্গিক যে প্রবলেমগুলো থাকে যেটা আমরা বলছিলাম একটা হচ্ছে মাইগ্রেন আর একটা হচ্ছে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম হচ্ছে যে এদের আইদার পটি ক্লিয়ার হয় না অথবা বারবার পটি যেতে হয় তো এদের একটা সেন্স সেন্সেশন হয় পেটের ভেতরে যে না পটিটা ক্লিয়ার হলো না আজকে পটিটা ক্লিয়ার হলো না আজকে অনেকের আবার এরকম হয় যে ওখানে বেড়াতে যাব যদি পটি পেয়ে যায় বাথরুম পাবো তো ইত্যাদি ইত্যাদি সো ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম নিয়ে কথা অন্য দিন বড়া যাবে এটা দু রকমের হয় তিন রকমের হয় ইনফ্যাক্ট একটা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ডায়রিয়া যাদের বেশি পটি হয় একটা হচ্ছে কনস্টিপেশন যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে আর একটা মিক্সড কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য কখনো ডায়রিয়া হচ্ছে সো তাছাড়া এদের একটা ক্রনিক পেলভিক পেন থাকে তলপেটে একটা ব্যথা যেটার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না আলট্রাসাউন্ড করা হয় ইউরিন রুটিন টেস্ট করা হয় কিছু বেরোয় না সিটি স্ক্যান করেও কিছু বেরোয় না সো দিজ আর সার্টেন ইন্টারেস্টিং সিমটমস যেটা এদের মধ্যে পাওয়া যায় না প্রশ্ন ন্যাচারাল নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কেন হয় ওয়াই সো এইটা ওয়ান্স এগেন জাস্ট লাইক ডিফারেন্ট রিমাটোলজিক্যাল ডিজিজ এটা ট্রিমেন্ডাস রিসার্চ করা হচ্ছে যে এটা কেন হচ্ছে কেউ কেউ বলছে যে ব্রেনের যে ফাইন ছোট ছোট নার্ভসগুলো যেগুলোকে বলা হয় আমরা থিন নার্ভস একদম পাতলা নার্ভগুলো সেগুলোর প্রবলেম হচ্ছে কোথাও বলা হচ্ছে নিউরো ট্রান্সমিটারের প্রবলেম তবে একটা ডেফিনেট জিনিস যেটা রিসার্চ বলেছে যে এই পেশেন্টদের যখনই আমরা কোনো পাস্ট হিস্ট্রি জানতে চাই যে এরা ছোটবেলা থেকে যখন বড় হয়েছে তখন এদের
ধরুন কারো ফিনান্সিয়াল লস কারো নিকট আত্মীয়ের কারো বা খুব ক্লোজ কারো ডেথ বা ধরুন একটা রিলেশনশিপ লস ভালোবাসা প্রেম ইত্যাদি চাইল্ডহুড নেগলেক্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে বাবা মা বা যেই হোক বাচ্চাদেরকে যথেষ্ট মানে খেয়াল রাখেনি বা যত্ন নেয়নি অ্যান্ড সিবলিং রাইভেলারি একজনকে বেশি প্রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে না যে নেগলেক্টেড তার খারাপ লাগছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি চাইল্ড অ্যাবিউজ সেটা ফিজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল এবং সেক্সুয়ালও হতে পারে সেটা আমরা জাস্ট একটা ওপেন কোয়েশ্চেন করি যে আপনার কি মনে হয় যে এরকম কিছু হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি সো দ্যাটস অল আমরা বেশি ডেপতে যাই না বিকজ এটা একটা প্রাইভেট ইনফরমেশন লোকেরা দিতে চায় না তো এই এক্সপ্লেনেশনটা করার পর দে এগ্রি যে ইয়েস সামথিং লাইক দ্যাট হ্যাপেন্ড অ্যাকচুয়ালি বা অ্যাম্বিশন আপনি কিছু হতে চেয়েছিলেন আপনাকে হতে দেওয়া হয়নি বা আপনি পারেননি কোনো কারণে সো এই ট্রমাটা অনেক সময় থাকে এই ট্রমাটা থাকা দরুন পেশেন্টদের তখন কিছু বোঝা যায় না পেশেন্ট রিয়েলাইজও করে না যে তখন কি হচ্ছে তখন বড় হতে হতে এই ট্রমাটা সামহাও একটা সাবকনসিয়াস লেভেলে থেকে দে ডু সাম কাইন্ড অফ ড্যামেজ টু দ্য পারসেপশন মানে পারসিভ করা বোঝা ক্ষমতা বা অনুভব করার ক্ষমতা তো কিছু একটা ড্যামেজ হয় যার জন্য এই পেশেন্টরা সাফার ফ্রম ডিজিজ কল ফাইব্রোমায়োলজিয়া সো এই হচ্ছে মোটামুটি ফাইব্রোমায়াল যে এখন আপনাকে নেক্সট যেটা আমরা জানার চেষ্টা করব যে বুঝব কি করে ফাইব্রোমায়াল জিয়া তো সেটা আমি আপনাকে জানালাম যে এক্স্যাক্টলি কি করে বোঝা যায় ফাইব্রোমায়াল জিয়া বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ এটার ট্রিটমেন্ট যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না করতে পারি তাহলে এই ফাইব্রোমায়াল জিয়া ডায়াগনোসিস করে খুব একটা লাভ নেই সো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ফাইব্রোমায়াল জিয়া সো ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ফাইব্রোমায়াল জিয়া ট্রিটমেন্ট অফ ফাইব্রোমায়োলজিয়ার মধ্যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফোর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে আপনাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে যে ইয়েস দিস ইজ আ কেস অফ ফাইব্রোমায়োলজিয়া কারণ আপনি যদি ডায়াগনোসিস না করতে পারেন দেন ইউ উইল বি ট্রিটিং ব্লাইন্ডলি সো ফাইব্রোমায়োলজিয়া যেহেতু একটা পারসেপশন প্রবলেম একটা অনুভবের প্রবলেম আপনার বডিকে বা আপনার মনকে কিন্তু বোঝাতে হবে যে দিস ইজ সামথিং যেটাকে নিয়ে আমাকে চলতে হবে এবং আমাকে এই জিনিসটাকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখতে হবে কারণ কারণ আমি যদি এটাকে নিয়ে খুব কনসার্নড হই আমি এগোতে পারবো না আমি জীবনটা বাঁচতে পারবো না বর্তমানে থাকতেই পারবো না আমাকে আমার অনেক দায়িত্ব আছে আমার হবি আছে আমার টার্গেটস আছে আমার অ্যাম্বিশন আছে আমাকে পড়াশুনো করতে হবে আমাকে ছেলে মেয়ের খেয়াল রাখতে হবে আমাকে রোজগার করতে হবে সো দের আর সো মেনি থিংস আপনাকে আপনাকে প্রায়োরিটিটা সেট করতে হবে সো ন্যাচারালি রিউমেটোলজিস্ট যারা ফাইব্রোমায়োলজিয়া ট্রিট করে বা ডায়াগনোসিস করে তারা এই পার্ট অফ ট্রিটমেন্টটা করতে পারবে না বিকজ এটার জন্য দরকার হয় একজন সাইকোলজিস্ট সো এই টাইপের ট্রিটমেন্টগুলোকে বলা হয় বিহেভিয়ারাল থেরাপি কগনেটিভ বিহেভিয়াল থেরাপি হয় ডায়ালেকটিক্যাল বিহেভিয়াল থেরাপি হয় বাট ফাইব্রোমায়োলজিয়াতে সিবিটি ওয়ার্কস রিয়েলি গুড এবং আমরা পেশেন্টদেরকে রেফার করি রেফার করার আগে পেশেন্টদেরকে পড়তে বলা হয় জিনিসটা বিকজ যদিও বই খাতায় লেখা থাকে যে এই ফাইব্রোমায়োলজিয়া একটু লোয়ার সোশ্যাল ইকোনমিক ক্লাসে হয় কিন্তু আমরা সব ক্লাসেই দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আমরা তো যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেও দেখেছি এবং তাদের হলে অ্যাডভান্টেজটা হয় দে ক্যান গো থ্রু এটা আমরা খুব আমি অ্যাটলিস্ট প্রচণ্ড সাজেস্ট করি যে ফাইব্রোমায়াল যে আমি লিখে দিলাম ক্যাপিটাল লেটার আপনার প্রেসক্রিপশানে আপনি একটু প্লিজ গিয়ে পড়ুন বিকজ আই এম সাসপেক্টিং দিস সো দে কাম ব্যাক অ্যান্ড তারা বলে যে হ্যাঁ আমার সিমটমসগুলো ম্যাচ করছে নো ইউ হ্যাভ টু বি ওয়েল এডুকেটেড অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ আপনাকে এটা নিয়ে পড়তে হবে জানতে হবে এবং আপনাকে বুঝতে হবে সো একটা হচ্ছে কমিউনিটিভ বিয়ারভেল থেরাপি নেক্সট হচ্ছে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ অফ ফাইব্রোমায়োলজি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনি যতই এনার্জেটিক কখনো ফিল করুন না কেন আপনি লাফি জাফি বেশি এক্সারসাইজ করতে পারবেন না বিকজ ইট উইল অ্যাগ্রাভেট দ্য ফাইব্রোমায়োলজিয়া ইট উইল বি স্লো লো গ্রেডেড অ্যান্ড প্রোগ্রেসিভ এক্সারসাইজ মানে প্রথম দিন আপনি পাঁচ মিনিট হাঁটলেন বা স্ট্রেচ করলেন পরের দিন সেটা সাত মিনিট হবে তারপর দিন দশ মিনিট হবে তারপরের দিন পনেরো মিনিট হবে এরকম করে করে বাড়বে সুইমিং করতে পারেন জগিং করতে পারেন রানিংস করতে পারেন স্কিপিং করতে পারেন যোগা করতে পারেন প্রাণায়াম করতে পারেন ব্রিদিং এক্সারসাইজেস করতে পারেন বাট ইট হ্যাজ টু বি স্লো গ্রেডেড অ্যান্ড গাইডেড আমরা বলি কারোর গাইডেন্সে করুন 
एवरी डे अल्प 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 को बढ़ानो स्लीप हाइजिन इज अ भेरि इम्पर्टेंट थिंग टाइमलि घुमानो गैजेट्स के दूरे थका परिष्कार बेड झकझके बेड दरकार हो सवार आगे एक स्नान कर नीन इफ यू नीड मेडिसिन ओषुद देव नो डाउट अबाउट दैट बाट मेडिसिन छाड़ाई अपन दिक्कत के जोटा करा सम्भव माइल्ड केसेस दे सेटल उथ दिस जर खूब सीभियर एक्चुअल सीभियर केसेस पाई बिकज पेशेंटरा रिमेन्स अनडायगनज फर इयर्स তারা এই ডাক্তার সেই ডাক্তার করে বেড়াচ্ছে তাদের ধরাই পড়ছে না রোগটা কি হচ্ছে সো ন্যাচারালি আমাকে আমাদেরকে সেই হিসেবে ট্রিটমেন্টটা করতে হয় সো দে দি নিড মেডিসিন টাইচি বলে এক ধরনের চাইনিজ মার্শাল আর্টস আছে উইচ ইজ নট অ্যান অ্যাকশন এটা একটা ডিফারেন্ট মিউজিকের সাথে পস্টার্স হয় কিউগং বলে একটা আছে এগুলো প্রুভ প্রোভেন যে এরা ফাইব্রোমায়োলজিয়া ট্রিটমেন্টে হেল্প করে সো টেক আউট সাম টাইম ফর ইউর সেলফ অ্যান্ড সেগুলো এগুলো প্র্যাকটিস করা কলকাতায় টাইচি শেখানো হয় আমার কাছে কন্ট্যাক্ট আছে সো ও উই হ্যাড টকড টুগেদার মানে ওনারা এসছিলেন আমার কাছে তো আমি তখন বললাম ফাইব্রোমায়োলজিয়াতে টাইচি ইউজ হয় আই উইল সেন্ড সাম পারসনস যাদের হয় আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করাবো সো এটসেট্রা হোয়াট এভার সো নেক্সট আসে হচ্ছে মেডিসিনস সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ফাইব্রোমায়োলজিয়া ট্রিট করার জন্য কিন্তু অনেকগুলো মেডিসিন আছে আমি মেডিসিনের নামগুলো বলে যাচ্ছি বাট নট অ্যাকর্ডিং টু ইম্পর্টেন্স অ্যামিট্রিপটেলিন প্রিগাবেলিন গাবাপেন্টিন মিলনাসিপ্রান ডিলক্সিটিন সাইক্লোবেনজাপ্রিন এই ওষুধগুলো ইউজ হয় এর মধ্যে কোনোটাই পেন কিলার নয় এর মধ্যে কোনোটাই স্টেরয়েড নয় কোনোটাও সাইকিয়াট্রির ওষুধ নয় এদের ট্রিটমেন্টের মানে এই ওষুধগুলো বাই ক্লাস স্নায়ুজনিত কোন ব্যথা বেদনা জ্বালা যন্ত্রণা ঝিনঝিন চিনচিন ইত্যাদিতে এই ওষুধগুলো কাজ করে এই ওষুধগুলো কিন্তু অন্য রোগেও ইউজ হয় যেমন আমার যদি স্পন্ডাইলোসিস হয় কোমর থেকে পায়ের দিকে ব্যথা যাচ্ছে সায়টিকা হয় তাতে এই ওষুধগুলো খুব ব্যবহার করা হয় মাইগ্রেনে ওষুধটা ব্যবহার করা হয় তো ফাইব্রোমায়োলজিয়া ট্রিট করার সময় আমরা দুটো জিনিস দেখি একটা হচ্ছে যে কোনটা প্রিডমিনেন্ট একটা হচ্ছে আনরিফ্রেশড স্লিপ মানে ঘুম ভালো হচ্ছে না ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ লাগছে না এটা একটা অথবা সারাক্ষণ ফেটিক টায়ার্ডনেস এবং ডিপ্রেস লাগছে এই দুটো এই দুটোর মধ্যে যেটা বেশি আমরা সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে ট্রিট করি সো ট্রিটমেন্ট আমরা নর্মালি অ্যামি ট্রিপটিন দিই সন্ধে বেলায় যাতে পেশেন্টের ঘুমটা ভালো হয় এবং যদি পেশেন্ট খুব ডিপ্রেসড আর টায়ার্ড আর ফেটিক থাকে আমরা ডুলক্সিটিন ট্যাবলেটটা সকালে আফটার ব্রেকফাস্ট পর দিই অনেক সময় ফ্লুঅক্সিটিন দেওয়া হয় ডুলক্সিটিন ফ্লুঅক্সিটিন বাই ক্লাস আর অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট হাওয়েভার ডুলক্সিটিন কিন্তু অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট হিসেবে সাইকাট্রিস্টরা ইউজ করে না কারণ ইটস এ পুয়োর অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট হাওয়েভার নিউরোজেনিক পেনে ইভেন ক্রনিক অস্টিও আর্থাইটিস মানে যে কোনো পেন মডুলেশনে ডিলক্সিটিনের একটা খুব সুন্দর রোল আছে এগুলো ডোজ হচ্ছে ডিলক্সিটিন সিক্সটি টু নাইনটি মিলিগ্রাম দেওয়া হয় ফ্লুঅক্সিটিন টোয়েন্টি টু সিক্সটি মিলিগ্রাম দেওয়া হয় অ্যামিট্রিপটেলিন দশ মিলিগ্রাম থেকে শুরু করে ফিফটি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম অব্দি দেওয়া যায় প্রিগ্যাবেলিন ইজ অ্যাপ্রুভড ফর ম্যানেজমেন্ট অফ ফাইব্রোমায়োলজিয়া প্রিগ্যাবেলিনের ডোজ ইজ ভেরি হাই লোকেরা টলারেট করতে পারে না থ্রি হান্ড্রেড টু ফোর ফিফটি মিলিগ্রাম পার ডে ডিভাইডেড ডোজে দেওয়া হয় গাবাপেন্টিন ইজ অ্যানাদার মেডিসিন যেটা আপনার বারোশো থেকে পনেরোশো মিলিগ্রাম পার ডে ডিভাইডেড ডোজে দেওয়া হয় নাও প্রিগ্যাবেলিন প্রিগ্যাবেলিন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন আমার খুব ফেভারিট মেডিসিন প্রিগ্যাবেলিন এবং প্রিগ্যাবেলিনের অনেক সাইড এফেক্টস আছে একটা ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট হচ্ছে ওয়েট গেন পেশেন্ট একটু চেহারাটা ফুলে যায় পাফি হয়ে যায় পেশেন্ট ঘুম পায় নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট এবং প্রথম থেকেই হাইড্রোজে শুরু করলে মাথা ঝিমঝিম মাথা ঘোরানো গা গোলানো ইত্যাদি ইত্যাদি হয় সো এই ওষুধগুলো সবসময় আমরা খুব লো ডোজ থেকে শুরু করি হাফ ট্যাবলেট ফর ফাইভ ডেজ দেন ওয়ান ফর ফাইভ ডেজ দেন ওয়ান হাফ ফর ফাইভ ডেজ টু ফর ফাইভ ডেজ নাও আমি আপনাকে একটা কথা বলি আপনি দেখবেন আপনার প্রেসক্রিপশনে হয়তো প্রিগাবেলিন বা গাবাপেন্টিন বা ডুলক্সিটিন আছে আমি ট্রিপটেলিন আছে অনেকে অনেক ডাক্তার ও দিয়েছে ইন্টারেস্টিংলি আমি আপনাকে যে ডোজটা বললাম ওই ডোজে অবধি কোনো যে কেউ যেতেই চায় না ইভেন টপ নিউরোলজিস্ট কেউ আমরা দেখেছি তারা কিছুতেই ওই সেভেন্টি ফাইভ টু ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রামের বেশি প্রিগাবেলিন দেবেই না টেন টু টোয়েন্টি ফাইভ মিলিগ্রামের বেশি আমি ট্রিপটেলিন দেয় না গাও পেন্টিন সিক্স হান্ড্রেড নাইন হান্ড্রেড মিলিগ্রাম তার বেশি দেয় না ডুলক্সিটিন সিক্সটি মিলিগ্রাম থার্টি মিলিগ্রামের বেশি দেয় না না এইটুকু ডোজ না খুব একটা ভালো কাজ করে না পার্টিকুলার ডুলক্সিটিন প্রিগাবেলিন গাও পেন্টিন এদের খুব হাই ডোজ দিতে হয় আমি ট্রিপটেলিন লো ডোজে ভালো কাজ করে সো যাই হোক এইটা ইজ আ ডিসক্রিপশন অফ দ্য রিমেটোলজিস্ট যে সে কীরকম ভাবে কি ট্রিট করবে কারণ আমি ট্রিপটেলিনও সাইড এফেক্ট আছে বয়স্কদের দেওয়া যায় না ইউরেনি রিটে
সো সাইক্লো বেনজাপ্রিন ইজ আ সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং মাসল রিল্যাক্সান খুব শর্ট ডিউরেশন ইউজ হয় থার্টি ডেজের জন্য ইউজ হয় তার বেশি আমরা ইউজ করি না বাট ইট ওয়ার্কস রিয়েলি গুড সো ন্যাচারালি সো এই ওষুধগুলো এবং এক্সারসাইজ এই দুটো মিলিয়ে পেশেন্টস রিয়েলি ডু রিয়েলি ওয়াল মানে যারা ফাইব্রোমালজিয়া পেশেন্টস আছে তবে হ্যাঁ এটা আমি আপনাকে বলে রাখি যে কিছু ফাইব্রোমালজিয়া পেশেন্টসে কিন্তু দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ডিম্যান্ড মানে আমি এরকমও পেশেন্ট আছে যারা প্রিগ্যাবালিন ফুল ডোজ খাচ্ছে ডুলক্সিটিন ফুল ডোজ খাচ্ছে মানে সিক্সটি মিলিগ্রাম ডুলক্সিটিন আর প্রিগ্যাবালিন ফোর ফিফটি মিলিগ্রাম সো আমরা আমাদের আমার চয়েস অনুযায়ী আমরা একটু রোগা পাতলা পেশেন্টদেরকে প্রিগ্যাবালিন দিই খুব চেহারা ভারী থাকলে প্রিগ্যাবালিনটা অ্যাভয়েড করি কারণ তাদের ন্যাচারালি চেহারা ভারীর ওপর যদি ওয়েট বাড়ে তো সে তো আরোই ডিপ্রেসড হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি সো সামারি যদি আমি করি সো প্রিগ্যাব ফাইব্রোমাইল যে এমন একটা ডিজিজ যেটা ডায়াগনোসিস আপনাকে ক্লিনিক্যালি করতে হবে পেশেন্টরা ইউজুয়ালি মেটাল এজেড ফিমেল হয় ছেলেদের মধ্যেও হতে পারে সারা দিন একটা টায়ার্ডনেস ফেটিক লেথেজি কাজ করার ইচ্ছে নেই লো মুড পোর কনসেন্ট্রেশন গা হাত পায় ব্যথা ঘুম হচ্ছে না ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ লাগে না এনার্জি নেই অনেক সময় এরা ফুল বডি চেক করে কিচ্ছু বেরোয় না এদের সো সাথে মাইগ্রেন থাকতে পারে ইরিটেবল বাউল সিন্ড পটি ক্লিয়ার হচ্ছে না ইত্যাদি ক্রনিক পেন একটা থাকতে পারে এদের গায়ে হাত দিলে বা গা গ্রিপ করলেই এদের ব্যথা শুরু হয়ে যায় একটা ঘ্যান ঘ্যানে ভাব একটা ইরিটেশন থাকে সিজন চেঞ্জের সাথে ওয়েদার চেঞ্জের সাথে টেম্পারেচার চেঞ্জের সাথে লাইট সাউন্ড স্মেল এগুলো সব কিছুর সাথে এরা খুব এদের কমফোর্ট জোনটা খুব ছোট্ট এইটুকু জায়গায় এরা ভালো থাকে একটু এর থেকে উনিশ বিশ হয়ে গেলেই এরা বিগড়ে যায় খিচখিচে হয়ে যায় এবং ইট হ্যাজ গট আ ডেফিনেট ট্রিটমেন্ট আমি সিমটমটার থেকে ট্রিটমেন্টটাকে এমফোসাইজ করতে চাইছি বিকজ ইট ক্যান লিড টু ডিপ্রেশন উইচ উই ডোন্ট ওয়ান্ট বিকজ এটা হয় একটা প্রোডাকটিভ পার্ট অফ দ্য লাইফে সো দেয়ার ইজ আ ট্রিটমেন্ট আমরা ওষুধ দিয়ে ট্রিট করি কিন্তু আমরা খুব এমফোসাইজ করি যে নন মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রেডেড এক্সারসাইজ গাইডেড এক্সারসাইজ টাইচি কিউ গং ব্রিদিং এক্সারসাইজ ইয়োগা প্রাণায়াম এরোবিক সুইমিং এটসেট্রা সো ইউ হ্যাভ টু গেট এডুকেটেড অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ সো ইট ইজ ইন এ শর্ট ফাইব্রোমালজিয়া ইজ সামথিং লাইক দিস তো আমি এক্সপেক্ট করবো আপনারা হয়তো এই ভিডিও দেখে একটু কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারলেন আমরা কিছুটা বোঝাতে পারলাম কারণ ফাইব্রোমাইল যে পেশেন্টকে খুব বোঝাতে হয় আমরা যখন ক্লিনিকে আসে ফাইব্রোম কারণ ইটস অ্যাপসলিউটলি নিউ ডিজিজ এন্টিটি মানে কেউ কিছু শোনেনি বোঝেনি কিছু না সো যারা ইন্টারনেট দেখে তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করিনি যে আপনি দেখেন কিনা সো প্লিজ গো থ্রু দ্য ডিজিজ তারা দেখে দেখে বোঝে আর কি সো সামটাইমস উই গেট ডিফিকাল্ট পেশেন্টস সামটাইমস আমাদের পেশেন্টরা খুব ভালো রেসপন্স দ্বারা করে খুব ভালো আছি আমরা সো ন্যাচারালি আরও একটা কথা বলে রাখি সবসময় যে একটা সেট অফ মেডিসিন নেই পেশেন্ট রেসপন্স সব পেশেন্ট রেসপন্ড করবে তা নয় কিন্তু ডুলক্সিটিন অ্যামেট্রিপ্টিন সবাই রেসপন্ড করছে নো তো পেশেন্টে কিন্তু ডুলক্সিটিন হচ্ছে <laughs> সো কিপ দিস ইন মাইন্ড যে আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট বেনিফিটেড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট ওয়েন ইউ আর কামিং টু আপনি যখন একটা ডিমেটোলজিস্টের কাছে এসছেন সো রেস্ট এশিওর দ্যাট ইউ আপনার ডায়াগনোসিস ইজ কনফার্ম দ্যান ট্রিটমেন্টটা রাইট ট্র্যাকে হচ্ছে হবে এখন থেকে সো ন্যাচারালি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেনিফিট না পেলেও ফর্টি পার্সেন্ট হলেও দ্যাট ইজ অন উইন সিচুয়েশন আপনি আগের থেকে বেটার আছেন এতদিন ক্যালসিয়াম ভিটামিন হাবি যাবি খেয়ে তো লাভ হয়নি কিছু সো ফর্টি পার্সেন্ট থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট হবে সিক্সটি থেকে এইটি পার্সেন্ট হবে আর বাকিটা আপনার চেষ্টা সো দিস ইজ দ্য সামারি ফাইব্রোমালজিয়াতে অনেকেই আপনারা জানেন হয়তো যে আপনাদের ফাইব্রোমালজিয়া আছে তারা ভিডিওটা দেখুন একবার ইউ ক্যান শেয়ার দ্য ভিডিওস সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল আমরা রিমেটোলজি নিয়ে আমরা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি পাঠা পোস্ট করতে পারি না আমি সময় পাই না বলে বাট যখনই পাই আমরা এটাকে পোস্ট করি সো এটা একবার দেখবেন আপনি শেয়ার করুন অ্যান্ড হোপ ফর অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ